আসসালামু আলাইকুম ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং এর অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন চ্যাপ্টারের আজকের এই টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগতম আমি বরাবরের মতো আজকেও ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি দুই সালে পরীক্ষায় চলে এসে এমন একটা অঙ্ক নিয়ে অঙ্ক নিয়েছি তো আজকে এই জিনিসটা আমি আলোচনা করব আমার ধারাবাহিক টিউটোরিয়ালগুলোতে প্রত্যেকটাতে বিগত সালের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করি আজকে দুই সালের বিবি অনার্স পরীক্ষায় এসে গেছে এমন একটা অঙ্ক নিয়ে এসেছি আজকে অঙ্কটা বেশ কিছুটা আমি করেও ফেলছি তো ঠিক এই জন্য টিউটোরিয়ালটা যাতে একটু ছোটো হয় আর কি তো শুরু করি এখানে বলা আছে নাজিফা গ্র্যাজুয়েটেড ইন অক্টোবর দুই হাজার পাঁচ উইথে ডিগ্রি ইন আর্কিটেকচার অ্যান্ড ডিউরিং নভেম্বর দ্য কমপ্লিটেড দিস ট্রানজাকশানস নভেম্বর দু হাজার পাঁচ সালে নাজিফা এই ট্রানজাকশানগুলো লেনদেন এই লেনদেনগুলো করে ফেলছে তো এইটা দিয়ে আমাদের একটা ইকুয়েশান করতে হবে নিচে বলা আছে রেকর্ড শো দ্য ইফেক্টস অব দ্য অ্যাবোভ ট্রানজাকশানস অন দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশানস ইউজিং এ টেবুলার ফর্ম অর্থাৎ একটা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশান আমাদের এই এই ট্রানজাকশানগুলো দিয়ে করতে হবে আর কি তো শুরু করা যাক আমি ছকটা অলরেডি করে ফেলছি তো ছকটার ক্ষেত্রে একটা বিষয় হলো এখানে প্রত্যেকবারই এই প্রশ্নটা বারবারই আসে যে ছকে কয়টা ঘর করব তো এখানে আমি একটু দেখাই যে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশানের দুইটা ঘর অর্থাৎ এই রিমার্কস এবং ডেট সবসময় থাকে আর অ্যাসেটস পার্স এবং লাইবিলিটিস পার্সের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয় এখন লাইবিলিটিস পার্সে সবসময় দুইটা ঘর হবে অ্যাকাউন্টস পেবল এবং ক্যাপিটাল যদি অঙ্কে নোটস পেবলের কথা উল্লেখ থাকে একটা ঘর হবে না থাকলে নোটস পেবলের ঘর হবে না সবসময়ই অ্যাকাউন্টস পেবল আর ক্যাপিটাল এটাই এখন যেহেতু এই অঙ্কে নোটস পেবলের কথা উল্লেখ নাই তাই এখানে নোটস পেবলের জন্য আলাদা ঘর করা হয় নাই এবার আসি অ্যাসেটস পার্সে অ্যাসেটস পার্সে ক্যাশ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এই দুইটা জিনিস তো সবসময়ই থাকবে আর যদি অঙ্কের ভিতরে অন্য কোনো সম্পদের নাম উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে ওই সম্পদের জন্য আলাদা আলাদা ঘর হবে তো এখানে প্রথমেই আমি একটু ইন্ডিকেট করে রাখছিলাম যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস নর্মালি খরচ কিন্তু প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স যদি বলা থাকে অগ্রিম প্রদান করা হলে সেটা আমাদের জন্য সম্পদ হয়ে যায় এই জন্য প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সের জন্য একটা ঘর করলাম আর এখানে সাপ্লাইস তো একটা সম্পদ সাপ্লাইজের জন্য ঘর করলাম এখানে আর কোনো সম্পদ দেওয়া নেই এই জন্য চারটা ঘর হবে তো কীভাবে শখ করতে হবে কয়টা ঘর হবে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমার আগে দু একটা টিউটোরিয়াল দেখলেই বোঝা যাবে এই জন্য আমি এখানে আর এই ছকটা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করছি না এক নম্বরে শুরু করি বলছি ভিগান অ্যান্ড আর্কিটেকচারাল প্র্যাকটিস বা ইনভেস্টিং ক্যাশ টাকা চল্লিশ হাজার তার মানে নাজিফা ব্যবসা শুরু করার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করলো তাহলে এটা কি ক্যাপিটাল হিসেবে বিনিয়োগ করছে যেহেতু এই হিসাবটা আমার নিজের তাই ক্যাশ টাকা বাড়লো এবং ক্যাপিটালও বাড়বে অর্থাৎ আমি আগে প্রথম বেশ কয়েকটা টিউটোরিয়াল আলোচনা করেছিলাম যে ইকো ইকুয়েশানের যখন অঙ্ক করব তখন এটা নিজের হিসাব মনে করে নিয়ে অঙ্কটা করতে হবে অর্থাৎ আমার কাছে যখন কোনো কিছু বাড়বে তখন সেটা যোগ করব আমার কাছ থেকে কিছু চলে গেলে বিয়োগ করব তো এখানে মালিক যখন বিনিয়োগ করবে তখন এই টাকাটা আলটিমেটলি আমাদের যারা ব্যবসায়ীর হিসাব রক্ষক তাদের কাছে এসেই পৌঁছে তো সেহেতু আমি যদি নিজেকে দিয়ে বিচার করি তাহলে এটা চল্লিশ হাজার টাকা আমার কাছে আসছে ক্যাশ টাকা যে যেহেতু ক্যাশ বাড়বে আর এটা ক্যাপিটাল হিসেবে আসলো এই জন্য আমরা ক্যাপিটাল যোগ করে দেব আচ্ছা পরেরটা দেখি দুই নম্বরে বলছে পেইড দ্য প্রিমিয়াম অন অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স পলিসি ইজ গিভেন ওয়ান ইয়ার্স প্রোটেকশানস টাকা দুই তার মানে ইন্স্যুরেন্স পলিসি হিসেবে এক বছরের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে তাই না যেহেতু এটা অগ্রিম এক বছরের টাকা ওয়ান ইয়ারের জন্য এক বছরের টাকা দেওয়া হয়েছে আমরা শুধু অঙ্ক করছি নভেম্বর মাসের তাহলে যদি শুধু নভেম্বরেরটা দেওয়া হতো ঠিক ছিল বাট এখানে এক বছরের দেওয়া হয়েছে এর মানে অগ্রিম দেওয়া হলো তাহলে ক্যাশ থেকে বিয়োগ করব যেহেতু টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছি তাই নগদ টাকা পরিশোধ করছে বিধায় নগদ টাকা কমে যাবে চব্বিশশো আর প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্সে যে এটা যোগ হয়ে থাকবে কারণ এটা সম্পদ হিসেবে আছে এটা খরচ হয় নাই তারপরে আছে পার্সেস ড্রাফটিং সাপ্লাইজ অন ক্রেডিট টাকা এক হাজার তার মানে সাপ্লাইজ কি একটা সম্পদ যে কারণে যেহেতু ক্রয় করা হলো এখানে বলা আছে অন ক্রেডিট আচ্ছা এক হাজার টাকার সাপ্লাইজ ক্রয় করা হলো এই অর্থটা একটু বুঝতে পারলে খুব সহজে অঙ্কটা পারা যায় আচ্ছা তো এখানে বলা আছে যে সাপ্লাইজ ক্রয় করা হলো এক হাজার টাকার যে কারণে আমরা কি করব আগে সাপ্লাইজের সাথে যোগ করে নেব এক হাজার টাকা কারণ আমি বাকিতে কিনি বা নগদে কিনি সেটা আমার কাছে ফ্যাক্টর না ফার্স্ট আমি দেখব যে আমার কাছে কি বাড়ছে যেহেতু সাপ্লাইজ কিনছি সাপ্লাইজ বাড়ছে এক হাজার তো এক হাজার টাকা সাপ্লাইজের সাথে যোগ করব আর যেহেতু ওয়ান ক্রেডিট বাকিতে আছে তাই আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়েবলের সাথে যোগ করব কারণ আমরা জানি ডাবল
আর সেলসের ক্ষেত্রে ওটা তাহলে অবশ্যই বিপরীত আমি যখন কোনো কিছু সেলস করব তখন অবশ্যই রিসিভেবলের সাথে যোগ বিয়োগ হবে তো যেহেতু এটা পার্সেস করছি আমি পেয়েবলের সাথে যোগ করে দিলাম আচ্ছা কমপ্লিটেড এ সেট অফ প্ল্যান ফর এ কন্ট্রাক্টরস অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি কালেক্টেড টাকা দুই হাজার পাঁচশো ফর দ্য জব তো বলছি কি যে সে একটা প্ল্যান যেহেতু সে একজন ইঞ্জিনিয়ার তার কাজই হচ্ছে প্ল্যান দেখায় ইনকাম করা তো সে একটা আর্কিটেকচারাল প্ল্যান দেখিয়ে দুই হাজার পাঁচশো টাকা ইনকাম করলো বা আয় করলো যেহেতু তার জন্য এটা একটা আয় তাই কি হবে ক্যাশের সাথে যোগ করবে যেহেতু আয় করছে নগদে তাই নগদ টাকা ক্যাশের সঙ্গে যোগ হবে নগদের সঙ্গে যোগ হবে আর ক্যাপিটালের সাথে যোগ হবে আমরা জানি কি যাবতীয় আয় ক্যাশে এবং ক্যাপিটালে যোগ হয় যদি কিনা সেটা নগদে হয় আচ্ছা চোদ পনেরো নম্বর চোদ্দ নম্বর নেই পনেরো নম্বরে বলছে কমপ্লিটেড দ্য ডেলিভার এ সেট অ্যা প্ল্যান টু কন্ট্রাক্ট কনকর্ড কন্ট্রাক্ট কনস্ট্রাকশানস কোম্পানিজ অন ক্রেডিট টাকা তিন হাজার আচ্ছা তো বলছি কি আবার এই যে কনকর্ড কনস্ট্রাকশানস কোম্পানি কাছে থেকে একটা প্ল্যান দেখাই তিন হাজার টাকা আয় করলো কিন্তু এই টাকাটা এখনও পাওয়া যায়নি তারপরও যেহেতু এটা আয় আমরা কি করব ক্যাপিটালের সাথে আগে যোগ করে নেব এবার যেহেতু নগদে পাওয়া যায়নি তাই ক্যাশের সাথে যোগ না হয়ে এটা হবে কার সঙ্গে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সঙ্গে যোগ হবে ব্যাস তারপর হচ্ছে পেইড দ্য ড্রাফটিং সাপ্লাইস পার্সেজ অন নভেম্বর দুই তার মানে দুই তারিখে যে সাপ্লাইসটা ক্রয় করা হয়েছিল এই যে দুই তারিখে যে সাপ্লাইসটা ক্রয় করছিলাম আজকে তার টাকাটা পরিশোধ করা হলো তো যেহেতু টাকা পরিশোধ করা হচ্ছে তার মানে নগদ টাকা আমার কাছ থেকে কমে যাচ্ছে সো ক্যাশ থেকে বিয়োগ করবো দুই হাজার আর এখানে কত নম্বর করছিলাম সরি দুই তারিখে যে হ্যাঁ সতেরো তারিখেরটা এই যে তো আমরা ক্যাশ থেকে এক হাজার বিয়োগ করবো আর ঠিক এই অ্যাকাউন্টস পেয়াবল থেকে এক হাজার টাকা বিয়োগ করবো কারণ আমি যখন পার্সেস করছিলাম তখন পাওনা দারের পরিমাণটা বেড়ে গিয়েছিল আজকে যখন আমি টাকাটা পরিশোধ করবো তখন পাওনা দারের পাওনার পরিমাণটা কমে যাবে সো আমরা অ্যাকাউন্টস পেয়াবল থেকে মাইনাস করব এক হাজার টাকা আচ্ছা তারপর এটা দেখি বাইশ তারিখ কমপ্লিটেড এ আর্কিটেকচারাল ওয়ার্ক ফর দ্য ওরিয়েন্টাল রয়্যালিটি অন ক্রেডিট টাকা এক হাজার তার মানে ওরিয়েন্টাল রয়্যাল রয়্যালিটি কোম্পানিকে এক হাজার টাকার একটা প্ল্যান দেখে প্ল্যান দেখে সে আয় করলো অর্থাৎ এটা তার জন্য একটা আয় কিন্তু অন ক্রেডিট যেহেতু লেখা আছে এটা হচ্ছে বাকিতে সে আয় করছে কিন্তু টাকাটা এখনও পায়নি তো যেহেতু যাবতীয় আমরা জানি যাবতীয় আয় ক্যাপিটালের সাথে যোগ হবে আমরা আগে কী করবো ক্যাপিটালের সাথে এই এক হাজার টাকা যোগ করে নেব আর যেহেতু টাকাটা এখনও পাওয়া যায়নি তাই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের পরিমাণ বাড়বে এক হাজার টাকা আমরা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের সাথে এক হাজার টাকা যোগ করে নেব ব্যাস পঁচিশ তারিখে বলছে রিসিভড টাকা দুই হাজার পাঁচশো ফ্রম কনকর্ড কনস্ট্রাকশানস কোম্পানিজ ফর দ্য প্ল্যান্স ডেলিভার্ড অন নভেম্বর পনেরো তার মানে নভেম্বর পনেরো তারিখে যে আয় করেছিল তিন হাজার টাকা সেই টাকাটা আজকে পাওয়া গেল আচ্ছা যেহেতু টাকাটা পাওয়া গেছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা পাওয়া গেছে আজকে পঁচিশ তারিখে দুই হাজার পাঁচশো টাকা পাওয়া গেল পনেরো তারিখে যে আয় করা হয়েছিল তিন হাজার টাকা তার থেকে আজকে দুই হাজার পাঁচশো টাকা পাওয়া গেল তো যেহেতু নগদ টাকার পরিমাণ বাড়ছে সুতরাং ক্যাশে দুই হাজার পাঁচশো টাকা যোগ করবো আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থেকে দুই হাজার পাঁচশো টাকা মানে মাইনাস করব কারণ আমরা এই টাকাটা পাচ্ছি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের কাছ থেকে ওকে তারপর দেখি নাজিবা উড্রোজ টাকা দুই হাজার ক্যাশ ফ্রম দ্য বিজনেস টু পে পার্সোনাল এক্সপেন্সেস তার মানে নাজিবা উড্রো মানে উত্তোলন করা দুই হাজার টাকার পণ্য উত্তোলন করলো তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পার্সোনাল এক্সপেন্সেস তো যেহেতু সে উত্তোলন করছে তাহলে কি করব ক্যাশ থেকে বিয়োগ করব ক্যাপিটাল থেকে বিয়োগ করব খুব সহজভাবে আমরা এই উত্তোলন এটা মনে রাখতে পারি যাবতীয় উত্তোলন ক্যাশ থেকে এবং ক্যাপিটাল থেকে সবসময় বিয়োগ হবে আচ্ছা তারপর এটা দেখি পার্সেস এডিশনাল ড্রাফটিং সাপ্লাইজ অন ক্রেডিট টাকা চারশো পঞ্চাশ আবার চারশো পঞ্চাশ টাকার কিছু সাপ্লাইজ ক্রয় করা হলো এখানে অন ক্রেডিট কথাটা বলা আছে তার মানে বাকিতে ক্রয় করা হয়েছে তো বাকিতে ক্রয় করি আর নগদে ক্রয় করি আমরা আমাদের কাছে আগে সাপ্লাইজের পরিমাণটা বাড়ছে চারশো পঞ্চাশ টাকার সুতরাং আমরা চারশো পঞ্চাশ টাকা আগে সাপ্লাইজের সাথে যোগ করে নেব এবার যেহেতু এটা বাকিতে সুতরাং কি করব অ্যাকাউন্টস পেয়াবলের সাথে যোগ করে দেব চারশো পঞ্চাশ টাকা পাওনাদারের পরিমাণটা বাড়বে আচ্ছা পেইড দ্য প্রিন্টিং এক্সপেন্সেস এই প্রিন্টিং এক্সপেন্সটা এক ধরনের খরচ এটা একটু মনে রাখতে হবে তো যেহেতু একটা খরচ পাঁচশো টাকা খরচ করা হলো এবং পেইড করা হয়েছে তার মানে নগদে সুতরাং যাবতীয় খরচ ক্যাশ থেকে ক্যাপিটাল থেকে বিয়োগ করে দেব ক্যাশ থেকেও পাঁচশো টাকা বিয়োগ করব ক্যাপিটাল থেকেও পাঁচশো টাকা বিয়োগ করে দেব আচ্ছা রিকগনাইজড দ্যাট ওয়ান মান্থস প্
তার মানে কি হলো যে তিরিশ তারিখে বলছে যে আমরা যে অগ্রিম প্রিপেইড ইন্স্যুরেন্স দেওয়া হয়েছিল পঁচিশশো টাকা তার এক মাসের টাকাটা খরচ হয়ে গেছে সুতরাং আজকে যেহেতু খরচ হয়ে গেছে তো মানে এক মাস শেষ হলে পুনরায় তো এক মাসের টাকাটা আলটিমেটলি ওখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে তো এখন আর চব্বিশশো টাকা থাকবে না তার থেকে এক মাসের যে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্সেস ছিল দুইশো টাকা একে বারো দিয়ে ভাগ করলে আমরা এক মাসেরটা পাবো যেহেতু এটা বারো মাসের চব্বিশশো টাকা তার মানে এক মাসে হচ্ছে দুশো টাকা আমরা দুশো টাকা কী করবো প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স থেকে বিয়োগ করবো আর এদিকে ক্যাপিটাল থেকে বিয়োগ করবো কারণ এটা একটা খরচ আচ্ছা আর বলছে টুক অ্যান্ড ইনভেন্টরিস অফ ড্রাফটিং সাপ্লাইজ অ্যান্ড ডিটারমাইন দ্যাট সাপ্লাইজ কস্টিং টাকা বারোশো হ্যাড বিন ইউজড বিকাম অ্যান্ড এক্সপেন্সেস তো বলছে কি যে সাপ্লাইজ যা ক্রয় করা হয়েছিল তার থেকে বারোশো টাকা সাপ্লাইজ খরচ হয়ে গেছে তাহলে আমরা কি করব সাপ্লাইজ যা ছিল তার থেকে বারোশো টাকা মাইনাস করে দেব আর যেহেতু এটা এক ধরনের খরচ তাই আমরা কি করব একেবারে ক্যাপিটাল থেকে বারোশো টাকা বিয়োগ করে দেব এবার এগুলোকে যোগ করে দিলেই হয়ে যাবে আশা করি প্রথমে যোগ বিয়োগ করলে উনচল্লিশ হাজার একশো এটা আসবে দুই হাজার দুইশো এটা দুইশো পঞ্চাশ টাকা হবে অনলি আর এটা হবে এক হাজার পাঁচশো ব্যাস আর এখানে যোগ বিয়োগ করলে চারশো পঞ্চাশ টাকাই আসে কারণ উপরে একটু কেটেই যায় আর এটা হচ্ছে বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শো ব্যাস এই এইবার আমরা এটাকে যেটা করব ওকে এইবার এই যে টাকাগুলো আমরা যোগ করে নেব ক্লোজ করার পর ক্লোজ করার আগে মানে ব্যালেন্সগুলো যোগ করে নেব অ্যাসেটগুলো কি কি আছে সেটা যোগ করব তো এটা যোগ করলে নর্মালি তেতাল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা আসবে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব এ পাশেও তেতাল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা আসবে আমরা এটাকে ক্লোজ করে দেব একেবারেই লাস্ট এটাকেও ক্লোজ করব তো এই ছিল আজকের অঙ্ক এটুকু করে আসলেই যথেষ্ট এইটা ছিল দুই সালের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বিবিএস অনার্স এক্সামিনেশনে এসে গেছে আমি সেটা নিয়েই আলোচনা করছি আশা করি টিউটোরিয়ালটা সবাই ভালো লাগছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টস করলে আমি তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ